Good day everyone! For today's lesson, we will talk about isosceles triangle congruence. But before that, let's define what is an isosceles triangle. So a triangle is isosceles if two of its sides are congruent. So, discuss natin yung mga parts ni isosceles triangle. So, masasabi natin na si triangle ay isang isosceles kapag yung dalawang sides niya po ay congruent. So, meaning magkapares po ng sukat yung kanilang mga, yung dalawang sides nila. Okay, ito yung mga parts ni isosceles triangle. So, the congruent sides are its legs. So, ito yung mga legs niya. Okay, the third side is the base. The angles opposite the congruent sides are the base angles. And the angle included by the legs is the vertex angle. So, yan po yung mga parts na isosceles triangle. So, meron siyang mga legs, meron siyang base angles, may vertex angle at meron siyang base. So, merong dalawang theorem kapag ka pinag-uusapan natin ay tungkol sa isosceles triangle congruence. So, una, so isosceles triangle theorem. So, if the two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite them are congruent. So, ibig sabihin, kapag yung dalawang sides ni isosceles triangle ay magkapares na sukat, yung mga opposite angles niya, which is the base angles, ay congruent din po. So, example. So, meron tayo ditong triangle red. So, yung side ni triangle red na si RE at si DE ay congruent. So, RE is congruent to DE. So, yung opposite angle ni segment RE ay si angle D. At yung opposite angle ni segment DE ay si angle R. So, ibig sabihin, so using the isosceles triangle theorem, si angle R ay congruent kay angle D. Ayan. So, tandaan, sa isosceles triangle theorem, kapag yung dalawang sides ng ating triangle ay congruent, so yung op opposite angles niya ay congruent din po. So, itry natin siya dito. Ayan. So, meron tayo dito ang triangle leg. So, kung napapansin nyo sa ating figure, um, si LE, si segment LE ay congruent kay, se kay segment GE. Ngayon, si angle L ay may sukat na 55 degree. So, ilan ang sukat ni angle G? So, ang sagot natin ay 55 degree. So, congruent po yung dalawang sides nila. And since yung opposite angle na ating dalawang sides, si angle L ay 55. So, automatic 55 din po si angle G. Okay, let's have the, uh, another example. So, meron tayo dito ang triangle lag. So, si LO, so segment LO, ay congruent kay segment GO. Ngayon, si, uh, si angle G ay may sukat na 34 degree. So, ilan ang sukat ni angle O? So, si angle O po ang nawawala. Yung vertex angle po yung nawawala. So, paano natin isusolve yan? So, alam naman natin na yung opposite angle ng ating mga sides ay congruent. So, kung 34 si angle G, automatic si angle L ay 34. At alam naman natin na ang sum ng measure ng angles of a triangle is 180 degree. So, ibig sabihin, 180 degree minus 34 minus 34 is equals to 112. So, ang measure po ni angle O ay 112 degree. Ayan. So, ganun po yan kukunin. Okay, let's have number 3. 
So, meron tayong triangle mat. So, congruent po yung dalawang sides nila, si MA at si TA. So, kung si angle M ay 75 degree, anong sukat ni angle T? So, automatic, dahil opposite angle ni MA, si angle T, at dahil si segment TA ay opposite angle naman niya, ay si angle M, So, ibig sabihin yung ating mga base angle ay congruent. So, ang sagot pa rin natin dito, or ang sagot dito ay 75 degree. Okay, let's have number 4. So, meron tayo ditong triangle bet. So, ang given natin, si angle T ay 11x plus 6. Si angle E naman ay 80 degree. So, ano ang value ng ating x dito? Ayan. So, solving for x po tayo dito. Pag nakuha na natin si x, ano naman ang magiging value ng ating t at saka ng ating b? Ng ating angle t at ang ating angle b. So, alam naman natin na ang sukat or kabuang sukat ng mga angles ng ating triangle ay 180 degree. So, yung sum of the measure of the angles of a triangle is 180 degree. So, ganito natin siya isosolve. So, alam naman natin na si angle T at si angle B ay congruent. So, magiging 11x plus 6 plus 11x plus 6 plus 80 degree is equals to 180 degree. Then, combine similar terms. So, magiging 22x is equals to 88. Diba? Kasi sisolve na natin siya. So, the value of x here is 4. So, 4 po yung magiging value ni x. And since nakuha natin yung value ni x, which is 4, substitute natin siya sa ating given na 11x plus 6. So, 11 times 4 is 44 plus 6 is equals to 50. So, therefore, ang sukat ni angle T ay 50 degree. So, the same din ang sukat ni angle B, which is 50 degree din po, kasi sila po ay congruent. Ayan. So, for our last example, so, meron tayong given dito, or may, may triangle tayo dito, na si triangle bat, So, si angle A, may sukat po siya na 47 degree. At si angle T naman, ay may sukat na x plus 90. Then, si segment AT at si segment BT ay congruent. So, ano po ang value ng ating x dito? At, ano ang magiging measure ni angle T? Ayan. So, kung napapansin nyo, si AT ay congruent kay BT. So, ibig sabihin, si angle A, congruent siya kay angle B. So, automatic na meron tayo dyan na um, 86. Ah, sorry. Uh, meron tayo dito 94 na sukat na ating triangle. Since 47 plus 47 is equals to 94 degree. And since ang total ng ating ang buong total ng uh, ng angles ng isang triangle ay 180 degree, so equate ulit natin siya sa 180. So 47 plus 47 plus x plus 90 is equals to 180 degree. Then combine similar similar terms, so magiging x equals 180 minus 184. So so solve po natin siya. So, ang value ng x natin ay negative 4. So, kung ang x natin ay negative 4, ang magiging sukat ni angle T ay 86. So, ayan. So, yun po yung concept ni isosceles triangle theorem. So, kapag yung dalawang sides ni triangle ay congruent, automatic yung mga angles opposite niya ay congruent din po. Ayan po. So, let's have another theorem. So, converse of the isosceles triangle. So, kabaliktaran naman ito nung isosceles triangle theorem. 
So, pag converse of the isosceles triangle theorem, the two, if the two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite them are congruent. So, dito naman, kapag yung dalawang angles ni triangle ay magkaparehas ng sukat, yung mga side na opposite nila ay magkaparehas din po ng sukat. So, example. So, meron tayo dito ang triangle red. So, si angle R ay congruent kay angle D. Ang opposite side ni angle R ay segment DE. At si angle D naman, ang opposite side niya ay si segment RE. So, ibig sabihin, si DE at saka si RE ay congruent. So, magkapares po sila ng sukat. So, i-apply natin siya. So, ito yun. Meron tayo dito ang triangle lag. So, si angle L at si angle A congruent. Pares po sila ng sukat. Si AG, si segment AG, may sukat na 12. So, ano magiging sukat ni LG? So, since congruent yung ating dalawang angles, so, yung opposite ang uh, sides niya, obviously, congruent din. So, si AG, magiging congruent siya kay LG. So, automatic, ang sukat ni LG ay 12 din. Ayan, 12. Okay, let's have another example. So, meron tayo ditong triangle rat. So, si angle R at si angle T ay congruent. Si segment RA ay may sukat na 4. At si segment AT naman ay may sukat na 2x plus 16. So, ano ang magiging value ng x natin dito? So, kapag kainaplay natin yung converse of the isosceles triangle theorem, alam, naman nat alam na agad natin na si AT ay congruent since opposite, angle, uh, opposite side siya ni angle R. But since we're looking for the value of x, so kailangan natin i-equate silang dalawa ni RA. So magiging 4 is equals to 2x plus 16. Since si RA ay congruent kay AT. Then solve natin to. So magiging 2x equals negative 16 plus 4. So 2x equals negative 12. So the value of x is equals to negative 6. So, pag sinubstitute natin si 6 doon kay x, so magiging 2 times negative 6 is 12, uh, negative 12 plus 16. So, ang sagot ay 4. So, 4 pa rin. So, parehas pa rin sila ng sukat ni RA. Ayan. And for our last example, so meron tayong triangle TAR. So, si angle T ay congruent kay angle R. At si TA, si segment TA ay may sukat na 4x minus 2. At si segment RA ay 18. So, alam na ba natin agad na since si angle T at si angle R ay congruent, so yung, obvious, uh, yung mga opposite sides niya ay congruent din. So, alam naman natin, malala, alam na natin na si RA ay congruent kay TA. So, para silang 18. But then, hinahanap ang value dito ni x. So, what will be the value of x? Since si TA at si AR or RA ay congruent, so, equate lang natin sa lang dalawa. So, magiging 4x minus 2 is equals to 18. And then, combine similar terms. So, we have 4x equals 18 plus 2. And then, 4x is equals to 20. So, ang value ng x natin ay 5. Yan. So, kapag si 5, sinubstitute natin kay x, so, magiging 4 times 5 is 20, minus 2 is equals to 18. So, same lang din ang sukat ni AR, which is 18. Ayan. So, yun po yung converse of the isosceles triangle theorem. So, kapag yung dalawang angles na ating triangle ay congruent, then yung mga sides na opposite sa kanila ay congruent din. So, sana po natu uh, may natutunan kayo sa araw na ito tungkol sa isosceles triangle congruence. Ayan. So, marami po salamat. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time.